புதிதாய் பூத்தேந்த அழகான காலை பொழுதுல உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சி வாழ்க்கை கஷ்டம் என்று ஒருபோதும் சளைத்துக் கொள்ளாதே கஷ்டங்கள் இல்லையில் போராடும் எண்ணங்களே இருக்காது போராடி கிடைக்கும் வெற்றிக்கு கொஞ்சம் சுவை அதிகம் தானே போராளிகளே உங்கள் வாழ்க்கையை வெற்றி வாழ்க்கையாக மாற்றி வடிவமைத்து தருவதுதான் நம்ம நேரம் நல்ல நேரம் நிகழ்ச்சியின் சிறப்பம்சமே இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சியில வாஸ்து குறித்த மிக தெளிவான விளக்கங்களை பகிர்ந்துக்கிறதுக்காகவே இங்க வருகை தந்திருக்காரு ஆண்டாள் வாஸ்து நிறுவனர் டாக்டர் ஆண்டாள் சொக்கலிங்கம் அவர்கள் உங்களுடைய சந்தேகங்களையும் நீங்க எங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்கலாம் கால் பண்ண வேண்டிய எண்கள் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது ஐந்து ஒன்பது ஐந்து வணக்கம் சார் சார் இன்னைக்கு எங்களுக்காக என்ன சிறப்பு தகவல் சொல்ல போறீங்க ஸ்ரீமத்து விஷ்ணு சுத்தாரே மனோநந்தனையதவே நந்தநந்தன சுந்தரே கொதாய நித்தியமங்கலம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் நம்முடைய தேசிய கீதத்தை வடிவமைத்த ரபீந்திரநாத் தாகூர்களுடைய பிறந்த நாள் இன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணிலே அவருக்கு நோபல் பரிசு கிடைத்த பொழுது அதாவது முதல் நோபல் பரிசு முதல் முதல் இந்தியர் அப்படின்னா அது நோபல் பரிசு பெற்றவர்னா ரவீந்திரநாத் தாகூர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணில் அவருக்கு கிடைத்த பொழுது சாந்தி நிகேதனில் பயங்கர கூட்டம் அவரை பாராட்டுவதற்காக எப்பொழுதுமே வந்து ஏதாவது ஒரு பாராட்டு யாருக்காவது கிடைக்குதுன்னா சில வேலை இல்லாமல் இருக்கக்கூடியவங்க வந்து நிறைய குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைப்பாங்க இவர் உண்மையான தேசியவாதி என்றால் தன்னுடைய கவிதை நூலான கீதாஞ்சலியை ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்க கூடாது ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்ததுனால ஆங்கிலம் இருந்து நம்ம வந்து வாங்குகிற மாதிரி இது தப்பு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரவீந்திரநாத் 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 தாகூருக்கு பயங்கர கோபம் வந்துடும் தாகூர் உடனே சொல்வார் அதுக்கு பதிலாக என்னுடைய மொழி நான் ரொம்ப சிறந்த மொழி என்னுடைய மொழியில் ஒரு விஷயத்தை எழுதுகிறேன் என்னுடைய படைப்போட சிறந்த படைப்பு அந்த கீதாஞ்சலி அதை யாருமே இங்கே அங்கீகரிக்கலன்னும் போது உலகம் ஃபுல்லாக வாய்ப்புகள் கொட்டி கிடைக்கின்றன அதனால் என்னுடைய கீதாஞ்சலியை நான் ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்தேன் இன்றைக்கி வந்து எனக்கு நோபல் பரிசு பெ நான் அதனால் பெற்றேன் அப்போது அவர் கடைசியாக ஒரு வா ஒரு வார்த்தை சொல்வார் என்னென்னா ஓங்கி பலமாக கதவை தட்டும் பொழுது தான் உங்களுக்கு தெரியும் கதவு திறந்தே கிடைக்கின்றது என்று அப்போ உங்களுக்கும் வாய்ப்புகள் வந்து இல்லை அப்படின்னு சொல்லி வருத்தப்படாதீங்க நீங்கள் உருவாக்குங்க கதவை தட்டி கொண்டே இருங்கள் கதவு உங்களுக்கும் ஒரு நாள் திறந்து கிடைக்கின்றது என்ற ஒரு உண்மை புரியும் நீங்களும் நோபல் பரிசு போல பல பரிசுகள் பெற ஒவ்வொரு நாளும் சந்தோஷமாக வாழ ஆனந்தமாக வாழ ரவீந்திரநாத் தாகூரை ஒரு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொண்டு சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ வாழ்த்துக்கள் கேளுங்கள் கொடுக்கப்படும் தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்வாங்க அற்புதமான தகவல் சொன்னீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் வணக்கம் மகாபாரதத்துல வந்து அர்ஜுனன் வந்து நான் வந்து என் தாத்தா என் குரு என் சகோதரர்கிட்ட போறிட்டு இந்த சொத்த நான் வாங்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்படின்னு கிருஷ்ணா சொன்னப்ப கிருஷ்ணா அவருக்கு பல உபதேசம் பண்ணி அத செய்ய வச்சதான் நான் படிச்சிருக்கேன் அப்போ வந்து தர்மத்தை நிலையா இருந்த சில நேரங்கள் நம்ம போராட வேண்டியதான் இருக்கு நீ கேளுங்கம்மா அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து விட்டு கொடுத்துட்டு போயிருந்தா அந்த வாழ்க்கையில வெற்றி பெறுவான் நீங்க கிருஷ்ணர் உதாரணம் எடுத்துட்டீங்கன்னா இருந்திருந்தேன் நான் அர்ஜுனன் சொன்னது தான் என்னுடைய வார்த்தையும் நிச்சயமாக அந்த போருக்கு நான் இடம் கொடுத்துருக்க மாட்டேன் அந்த இடத்த நீங்கள் என்னைக்கு விட்டு கொடுக்குறீங்களோ அன்றைக்கு தான் லைஃப்பில் நீங்கள் உண்மையான அரசியாக வாழ முடியும் அரசி நல்ல கேள்வி கேட்க நன்றிம்மா வாழ்கொள்ளமுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுறீங்க வணக்கம் யார் பேசுறீங்க சார் வணக்கம் பாண்டியன் பாண்டியன் சார் எங்கிருந்து கால் பண்ணுறீங்க 
உங்களையும்ேடுகின்றது <laughs> நீங்க கஷ்டத்தை தேடுறீங்கன்னு போது கஷ்டமும் உங்க உங்களை தான் தேடிட்டு உங்க பக்கத்தை தான் வந்து நிற்கும் உங்க கூட தான் இருக்கும் அப்போ நீங்க இனிமேல் சந்தோஷத்தை தேடணுன்ற ஒரு விஷயத்தை நீங்க எப்போது முன் வைக்கின்றீங்களோ அப்போதான் சந்தோஷமா உங்களை தேடும் நீங்க படுக்கும்போது நான் உங்களுக்கு சின்ன விஷயம் சொல்றேன் இடது கையில தலையை வைத்து ஒரு ஒரு கழித்து படுங்க ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் இது ஒரு பெரிய உளவியல் தத்துவம் நம்பர் ரெண்டு உங்களுக்கு கடவுள் நம்பிக்கை இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எந்த கோயிலுக்கும் போகாதீங்க உங்க அப்பா அம்மா நல்லா பாத்துங்க அக்கா தங்கை நல்லா பாத்துங்க அண்ணன் தம்பியை நல்லா பார்த்துங்க உங்களுடைய தொழிலை நல்லா பாருங்க அவங்க செய்யக்கூடிய தொழில் தான் உங்களுடைய பெரிய கோவில் அந்த வேலையை நீங்கள் சரியாக பார்க்க முடியல அதுன்றது தான் இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் முதல் விஷயமும் ரெண்டாவது விஷயத்தை நீங்கள் செய்யும் போது மிக சிறப்பாக இருக்க முடியும் அதாவது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சொல்லுவேன் நம்ம வந்து எறும்பை போல் வந்து நாளைக்கு இப்போ மழை வருதுன்னா இன்றைக்கே சேமிக்கக்கூடிய அறிவு நமக்கு இருக்கணும் இப்போ நேற்று பெஞ்ச மழைக்கு இன்னைக்கு குடை பிடிக்கிற காலானா இருக்கக்கூடாது நீங்கள் எறும்பாக மாற என்னுடைய அன்பான வார்த்தைகள் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஆல் இஸ் வெல் அடைப்பிற்கு நன்றி சார் வாழ்க்கை சிறப்பதற்கும் தூங்குவதற்கும் என்ன சார் சம்பந்தம் படுத்திருப்பதற்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது வந்து உளவியல் ரீதியாக நேற்று வந்து சிக்மன் ஃப்ராய்டோட பர்த்டே இன்ஃபேக்ட் நேற்று என்னுடைய என்னுடைய தத்துவஞ்சானி ஒரு அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் உண்டு அப்படின்னு சொன்னா என்னோடய லைஃப்பில் நான் அவரை மட்டும் தான் தத்துவம் ஜானியாக எடுத்துப்பேன் இது சிக்மன் ஃப்ராய்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணுவாங்க சிக்மன் ஃப்ராய்டை பிடி படித்தவங்க புரிஞ்சவங்க வந்து இந்த விஷயம் வந்து விளக்க தேவையில்லை இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு விஷயம் என்னென்னா வலது கையில் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இவர் வந்து இடது கையில் வந்து படுத்து தூங்க இடது கையை தலைக்கு வச்சு படுத்து தூங்குங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இது வந்து பிரெயின் சம்மந்தப்பட்டது இப்போ இவருக்கு நிறைய நெகட்டிவிட்டி இருக்கு எனக்கு கஷ்டம்னு சொல்கிறாரு வாடகை விட்டுருக்கான்னு சொல்கிறது ஒரு காலையில் சொல்லும் பொழுது நான் வந்து அடுத்த கட்டம் போவதற்கு எனக்கு என்ன வழி அப்படின்னு கேட்டார்னா அது பாசிட்டிவான மனநிலை அப்போ இவர் கொஞ்சம் பிரெயின் ஆக்டிவிட்டியில் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குது என்பதுக்காக ஃப்ராய்டு சொன்ன ஒரு வழிமொழியை தான் ஒரு ஒரு வழியை தான் நான் இப்போ இவருக்கு சொல்லியிருக்கேன் இது நீங்கள் நீங்கள் வந்து பின்பற்றி பார்த்தா தான் தெரியும் நான் இடது பக்கம் தலை வச்சு தான் நான் படுப்பேன் ஸோ நான் ஜெயித்தேன் நீங்களும் ஜெயிக்கணும்ன்றது என்னுடைய ஆசை அதுதான் அதோடய ஆன்சர் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யார் பேசுகிறீங்க ஹலோ வணக்கம்மா யார் பேசுகிறீங்க வீட்டுக்கும் அதுல முன்னாடி இருக்கும் ரெண்டாவது வீடு வேலை ஆயிட்டு இருந்துச்சு வீடு கொஞ்சம் பத்தல அப்படின்ட்டு முன்னாடி போட்டிக்கல் இறக்கிருந்தாங்க பழைய வீட்டுல அத அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சமையல் ரூமா வச்சுட்டோம் நாங்க அம்மா ராணி சொல்லுங்க சார் நீங்க பிரச்சனைக்கு யார் காரணம் தெரியுமா தெரியலங்க சார் ரெண்டு பேருக்குமே பிடிச்சுக்கல நீங்கள் மட்டுமே காரணம்மா நீங்கள் மட்டுமே காரணம் நீங்க வந்து எறும்பை போல எளிமையா இருங்க சக்கையான வாழ்க்கையில வந்து ஆரம்ப இருப்பதை நீங்க உணர்வீங்க நீங்கள் உங்கள் கணவர் மேலே கொஞ்சம் அடக்கி ஆள்கிற குணம் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்மணியாக நான் உங்களை பார்க்குறேன் உளவியல் ரீதியாக நீங்கள் உங்களை சேஞ்ச் பண்ணிங்க நீங்கள் விட்டு கொடுத்து போகும்போது பெரிய அளவு வெற்றி பெறுவீங்க எனக்கும் உங்களுக்கு ஒரு நான் சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்ன எனக்கு அண்ணன் தம்பி அக்கா தங்க கிடையாது உங்கள் கணவருக்கு அது இருக்குன்னும் பொழுது உறவுகளை வந்து கொண்டாடணும்மா இது போல் உறவுகளாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிற இடத்த வந்து சம்சாரம் அந்த மின்சாரம் படம் மாதிரி நடுவில் காம்பவுண்ட் வால் போட்டு பிரித்து இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையாம்மா தயவு செய்து நீங்கள் உங்களை மாற்றிங்க உங்களை மாற்றக்கூடிய ஒரே தகுதி ஒரு 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 கோவிலுக்கு இருக்கா அப்படின்னு சொன்னால் அது எனக்கு தெரியாதுமா ஆனால் ஒரு விஷயம் உங்களை மாற்றும் நீங்கள் படுக்கும்போது உங்கள் பக்கத்தில் நல்ல குளிர்ந்த நீர் உப்பு போட்டு வைத்துட்டு உங்கள் படுக்கிற இடத்துல பக்கத்தில் வச்சுட்டு தூங்க அடுத்த நாளை வந்து அது எங்கே வெளியில் கொட்டிடுங்க ஒரு சின்ன ஒரு கிளாஸில் ஒரு சம்பு இருந்தால் போதும் அது உங்களை பெரிய அளவில் உங்களை வந்து பாசிட்டிவாக மாற்றும் நீங்கள் பாசிட்டிவாக மாற என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்கொள்ளும் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம்மா அழைப்பிற்கு நன்றி சார் கோவிலுக்கு சொந்தமான இடங்கள் அல்லது வீடுகள்ல குடியிருக்கலாமா குடியிருக்க கூடாதா சார் இது போன வாரம் கீதான்னு சொல்லுவாங்க திருச்சியிலிருந்து கூப்பிட்டுருந்தாங்க நான் ரெண்டு விஷயம் தான் சொல்கிறேன் அதாவது வந்து வேற வழியே இல்லை 
எனக்கு வந்து இருக்க இடம்ன்னும்போது கோவில் இடம்ன்றது விஷயம் பார்க்க முடியாது நம்ம வளர்ந்த பிறகு கோவில் இடம் அப்படின்னு தெரிஞ்ச பிறகு அந்த சப்போஸ் பத்து லட்ச ரூபா நம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருக்கோம் வாடகைன்ற ஒரு விஷயத்துலனா இருபது லட்ச ரூபா அளவுக்கு அந்த கோவில் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு நம்ம பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்த கோவிலுக்கே கொடுத்துட்டு போயிடணும் இந்த இடத்துல என்னுடைய நண்பர் திரு ராஜா அவர்களுக்கு ஒரு உன்னதமான ஒரு எண்ணம் கொண்டவர் தஞ்சாவூரை சேர்ந்தவர் அவர் எப்படின்னா அவர் ஒரு தஞ்சாவூரில் இருக்கார் அங்கே வந்து கோவில் இடம் வந்து பராமரிக்கிறதுக்கு ஆள் இல்லை நிறைய பேர் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணணும் முற்படும் பொழுது அவர் வந்து அந்த இடத்துல அதை பாதுகாத்து வச்சுருக்காரு இவர் பாதுகாக்கணும் அந்த இடம் கோயில் கோயிலை அந்த கொள்ளடிக்கிறவங்க கையில் போயிடுன்றது வந்து ஒரு கருத்து பட் இருந்தாலும் இவர் பாதுகாக்கிறன்ற ஒரு விஷயத்தில் இவர் கோயிலுக்கு நல்லது பண்ணுற இடத்துல இவருக்கு பிரச்சனைகள் வருன்றதுனால அதை கூட நான் ஒத்துக்க மாட்டேன் எந்த சூழ்நிலையும் எந்த காலத்திலையும் எந்த காரணத்துக்காகவும் கோவில் இடம் நம்முடைய கையில் இருக்கக்கூடாது இருந்தால் அது தயவு செய்து கோயிலுக்கு சரண்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் பெட்டரான நல்ல இடத்துக்கு போய் வாழ்றதா சரியான விஷயமா இருக்கும் தெளிவான விளக்கம் கொடுத்தீங்க சார் தொடர்ந்து பேசுவோம் நேர் இணைப்பில் இருக்காங்க வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க ஹலோ வணக்கம் சென்னையிலிருந்து பிரமிலா பேசுறோம் மேடம் சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க வணக்கம் வாழ்க வளம் மேடம்மா வணக்கம் சார் எங்க வீடு வந்து கிழக்க பார்த்து வாசல் அதான் வாடகை வீட்டுல தான் இருக்கும் நான் அவருக்கு அப்பப்போ உடம்பு தெரியாம வந்துச்சு ஒன் இயரா இப்போ வந்து அவருக்கு லிவர்ல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி நீங்க <laughs> 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 தென்மேற்கு உயரம் வடகிழக்கு பள்ளம் நல்ல கிழக்கு வடக்கு நிறைய காலிடம் படிக்கட்டு சரியான முறையில நல்ல தெருக்குத்து போன்ற விஷயங்கள் நல்ல உச்சவாசம் இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு நீங்க போகும்போது உங்க கணவருக்கு நிச்சயமாக உடல்நிலை குணமாகும் நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியது என்னன்னா உங்க குழந்தை வந்து ஒரு நல்ல இடத்துல வாழுது நல்ல மந்திரங்க சொல்லக்கூடிய ஒரு திருவிழா வாழுதுன்னா நாலு மந்திரம் சொல்லும் திருடல்கள் வாழக்கூடிய திருவிழா வாழுதுனா அதுவும் திருட்டு புத்தி தான் வரும் அப்போ ஒரு மனிதனுடைய செயலை அவன் இருக்கக்கூடிய இடம் தான் தீர்மானிக்கின்றது உங்க கணவருடைய உடல்நிலைக்கு அதுதான் காரணம் நீங்க கடவுள்ன்றது ஒரு விஷயத்தை விட்டு உங்களுக்கு நான் உளவியல் ரீதியாக ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நீங்க பூனை வளர்க்க பாருங்கள் இந்த பூனை வந்து உங்க கணவருக்கு தேவையான அத்தனை நல்ல விஷயத்தையும் கொண்டு வந்து கொடுக்கும் நல்ல வாழ்க்கையை வாழ வாழ்த்துக்கள்மா நல்ல கேள்விக்கிட்டு நன்றி சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம்மா நான் மன்னவடியிலும் நீலா பேசுறேங்கம்மா சொல்லுங்கம்மா உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க நீலா வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் சொல்லுங்க நீலா நல்லா இருக்கீங்களா சார் வணக்கம் சார் அருமையா இருக்கு சார் வாழ்க வளமுடன் சார் சார் எனக்கு வாசு சம்பந்தமா ஒரு கேள்வி இருக்கு சார் என்னோட எனக்கு இல்லை சார் என்னோட அண்ணனுக்காக சார் என்னம்மா என்னுடைய அண்ணனுக்காக சார் என்னுடைய அண்ணன் ஒரே அண்ணன் சார் அவருக்காக கேட்கணும் சார் தமிழ்மட்டியில சொந்த அதாவது விவசாய நல்ல நன்செய் நல்லா இருக்கு அதுல வந்து வடக்கு கிழக்கு வடக்கு தெரிஞ்சுட்டு சார் தென் கிழக்கு தெற்கு தெரிஞ்சுட்டு சரி தென்மேற்கு வடமேற்கு இந்த தெருக்குத்துலாம் ஒரு ஓரமா வச்சிருக்கு நீலா நீங்க வந்து உங்க கணவரை பொறுத்த வரைக்கும் சரி உங்க உங்களுடைய அண்ணனை பொறுத்த வரைக்கும் அவர் வந்து தன்னுடைய ஒரு பத்து பேரை வச்சு வேலை வாங்கக்கூடிய பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு இல்லையா ஆமா சார் அப்ப அந்த பத்து பேருக்கு பணம் கொடுக்கணுமா அவங்க சம்பாதிச்சு கொடுத்து இவர் எல்லாத்தையுமே இவர் வச்சுக்கிட்டு குறைஞ்ச சம்பளத்துக்கு வந்து அவரு ஒருத்தங்களை வேலைக்கு வச்சுக்கிறதுன்றது வந்து மிகப்பெரிய பாவம் உங்க அண்ணனை வந்து அவங்க அண்ணன் வந்து குணாதிசய ரீதியாக அவர் மாறி ஆக வேண்டும் அவர் எப்போ மாறாரோ அப்போதான் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளும் மாறும் இதுக்கு சும்மா கோயிலுக்கு போனோம் குளத்தை எந்த குளத்தை குளிக்கணுன்றது கேள்வி தவறு நீலா அதே போல கொஞ்சம் பொய் பேசக்கூடாது அவன் அவங்க அண்ணன் சைட்லயும் அந்த பொய்ன்ற ஒரு குணாதிசயம் இந்த இடத்துல வரும் இப்ப நீங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயம் நான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நிறைய கொடுக்க பழங்கள் கொடுக்கும்போது கிடைக்கும் நீ எதை தேடுகின்ற அதே அதுதான் உண்மையும் தேடுகின்றது சோ கொடுங்கள் உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் திரும்ப வரும் நல்ல கேள்விக்கு நன்றி நீலா வாழ்கொள்ளப்படும் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் வணக்கம் நேரம் நல்ல நேரம் யாரு பேசுறீங்க வணக்கம் மேடம் நான் வந்து குஜராத்ல இருந்து பேசுறேன் ஐயனார் பாண்டி சொல்லுங்க சார் உங்க கேள்விகளை சட்டு கேளுங்க ஐயனார் வணக்கம் வாழ்கிறேன் குஜராத் எங்க இருந்து பேசுறீங்க சார் குஜராத்ல இருந்து நான் வந்து இந்திய ராணுவத்துல வேலை பாக்குறேன் சார் நான் குஜராத்ல பே வடோதரால இருந்து பேசுறேன் பரோடால இருந்து பேசுறீங்க ரொம்ப சொன்னா பக்கத்துல ஆனந்த வேலை பாத்திருக்கேன் சொல்லுங்க ஐயா சார் எனக்கு வந்து ஒரு இது சார் இப்ப நான் வந்து ஒரு சுய தொழில் ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லி பாத்துருக்கோம் சார்
இந்த வந்து நம்ம எங்களோட இதுதான் சார் இந்த இந்த செக் ஆட்டுறது என்ன செக் ஆட்டுவாங்கல்ல சார் ஆ சரி அது அது பண்ணலாம் சொல்லிட்டு நாங்க பிளான் பண்ணிருக்கோம் சார் அது வந்து இப்ப என்னன்னா அது வந்து அது செயல்படுத்துற இடம் வந்து எங்க சொந்த இடத்துல வந்து ஒரு அஞ்சு வீடு லைன் வீடு மாதிரி எந்த ஊர் சொந்த ஊர் சொந்த ஊர் மதுரை சார் இப்ப நீங்க குஜராத்ல பண்ண போறீங்களா மதுரையில பண்ண போறீங்களா இல்ல சார் மதுரையில தான் சார் பண்ணணும் மதுரையில எங்க உங்களுக்கு வீடு எங்க இருக்கு வீடு சார் நாங்களுக்கு வந்து செக்கானூர் நீ சார் ஓகே நம்பர் ஒன்னு ஐயா இந்த தொழில் நீங்க பண்ணணுமான்னு யோசிச்சுங்க ஏன்னா நீங்க நிறைய பேர் வந்து காம்படிஷன் வந்து இந்த டொமைன்ல நிறைய வந்துடுச்சு ஐயா ஸோ இதுல உங்களுக்கு இதுல வந்து நீங்க ஒரு பத்தொன்பது வருஷம் ஆர்மிக்கு போய் இல்ல சார் பத்து பன்னெண்டு பதினோரு வருஷம் தான் சார் பட் ஒன்னு உங்களுக்கு இருபது வருஷம் இல்லையா மே இருக்கணும் இல்லையா ஆலோசனை <laughs> 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 அதில் வந்து ஒரு ஒரு சின்ன சூட்சமம் இருக்கு நீங்கள் பண்ண முடியுமான்னு எனக்கு தெரியல ஸோ பெரியவங்களுடைய அறிவுரை கேட்டு பண்ணுங்கள் நீங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய விஷயத்துக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் வலது கையில் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ரிங்கு வந்து அணிகிறது ஒரு வழக்கமாக வச்சுங்க அது உங்களுக்கு பெரிய உளவியல் ரீதியாக பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்கும் எண்ணெய் மாற்றத்தை கொடுக்கும் அந்த எண்ணெய் தொழில் பண்ணலாமா வேணான்ற எண்ணத்தை அந்த வளையம் உங்களுக்கு கொடுக்க என்னுடைய அன்பான வாழ்த்துக்கள் வாழ்க வளமுடன் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் அழைப்பிற்கு நன்றி சார் எனக்கு வந்து வாஸ்து ஜாதகம் ஜோசியம் என் கணிதம் ராசிக்கல் ஏன் இறை நம்பிக்கை கூட கிடையாது சார் நான் நம்புறது என்னுடைய உழைப்பை மட்டும்தான் எனக்கு வெற்றி கிடைக்குமா நடுத்தர நிற்கக்கூடிய நிலைமை எனக்கு வந்த போது நான் ஒரு விஷயத்த தெளிவா இருந்தேன் யாருக்கும் தொந்தரவா நிற்கக்கூடாதுன்றதுல நான் அந்த தெளிவு இருந்தது அப்போ நான் கஷ்டப்பட்டப்போ நான் பிஇ முடிச்சுட்டு தொண்ணூத்தி அஞ்சு தொண்ணூத்தாறுல ஒரு பெரிய டஃபஸ்ட் டைம் கிராஸ் பண்ணப்போ வாஸ்து படி உள்ள வீட்டில் இல்லை சோ கால் நியூமராலஜி சோ கால் ஜாதகம் ஜா ஜாதக ரீதியாக நான் வந்து படிப்பே வராதுனாங்க ஆனால் நான் இப்போ பிஹெச்டி வந்து நான் வந்து பிஹெச்டி ஒரு லட்சம் ஒன்று லட்சம் வாங்கி முன்னாடி டாக்டர் போட்டுக்கிற விஷயம் இல்லை ஏழு வருட கடின உழைப்புக்கு அப்புறம் வந்து நான் வாங்கியிருக்க டாக்டரேட் பட்டம் வந்து ஜோதிடத்தை பொய்யாக்குச்சு நான் இன்னி வரைக்கும் ஒரு வீடு வந்து இருக்குன்னா நான் சொந்தமாக கட்டி இல்லை கட் வா கட்டண விட்டு மாடிஃபை பண்ணி இருக்கேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ரூல் படி வீட்டில் நான் கிடையாது அப்போ நேம்லாம் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை என் பையனுக்கு அகில் சண்முக ஸ்ரீராம் நியூமாலஜி பிறகு கிடையாது மாணிக்க கற்பவலி என் பொண்ணு பேர் நியூமாலஜி பிறகு கிடையாதுன்னா டசன் மேட்ரு பட் நான் ஒரு விஷயத்த ரொம்ப தெளிவாக நம்புகிறேன் நீ எதை கொடுக்கின்றாயோ அதை பெறுவாய் இந்த லைஃப்பில் வந்து நம்ம வந்து அடுத்த கட்டம் போகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஏதாவது சாதிச்சுட்டு போகணுன்ற ஒரு எண்ணம் இருக்கணும் இல்லைனா நமக்கு இறந்த பிறகு மண்ணுக்கும் கருக்கும் மரத்துக்கும் நம்ம வித்தியாசம் இல்லாமல் போயிடும் அப்போது இந்த நீங்கள் கொடுக்கும்போது நல்லதை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லது கிடைக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் இருந்தோன்னா அந்த வாசு நியூமராலஜி நேமாலஜி ஜெம்மாலஜி ஜா ஜோதிடம் இது போன்ற விஷயங்கள் பயப்பட தேவையில்லை ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க நல்ல எண்ணங்கள் நல்ல குணங்கள் நல்ல ஆண்டால் வாசப்படியில் வீட்டுக்கு உங்களுக்கு கொண்டு போகும் இது நான் உணர்ந்த விஷயம் நான் அறிந்த விஷயம் நான் என்னுடைய ஆராய்ச்சி நீங்கள் நல்லதை மட்டுமே பண்ணுங்கள் நல்லது மட்டுமே நடக்கும் நல்ல கேள்வி கேட்டு நன்றி சரண்யா சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் சார் சிறப்பான வாழ்க்கை வாழ்வதற்கு தேவையான அத்தனை விளக்கங்களையும் கொடுத்தீங்க சார் நிறைய பேருடைய கேள்விகளுக்கு தெளிவான பதில்களும் கொடுத்தீங்க மிக்க நன்றி எல்லோருக்கும் ஒரு சிறிய விஷயம் இயற்கை விவசாயத்தை காப்பதற்கும் இயற்கை விவசாயத்தை வந்து வலியுறுத்துவதற்கும் தமிழ்நாடு ஃபுல்லாக ஏழை விவசாயிகளுக்கு நல்ல பசு நாட்டு பசு கொடுக்க ஒரு திட்டத்தை ஆரம்பிச்சுருக்கோம் ஆண்டாள் வாஸ்து குழுமம் நண்பர் எங்களுடைய நண்பர் சுயலிபுத்திர சேர்ந்த பிரபல வாஸ்து நிபுணர் பசுமுன் சக்திவேலுடைய தலைமையில் நூற்றி எட்டு பசுக்கள் காரியாப்பட்டி விஜயகுமார் அப்புறம் வாஸ்து தினல் முத்துக்குமார் ரஜீவ் திருநெல்வேலி நாகராஜன் பாண்டியராஜன் மதுரை இவங்க எல்லாருமே ஒரு பெரிய டீமாக சேர்ந்து இன்னும் ஒரு முப்பது நாளில் வந்து சுயல்புத்தூர் ஆண்டாள் கோயில் வச்சு வெளியில் வச்சு கொடுக்க போகிறாங்க ஸோ பயன் யாருக்காவது எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறேன் இயற்கை விவசாயம் பண்ணுங்க நாட்டு பசு வேணும்னா எங்களோட டீமை தொடர்பு கொள்ளுங்கள் நம்ம எல்லோருமே இதை கேட்குற எல்லோருமே லைஃப்பில் நான் நல்லாயிருக்கும் ஒரு வேளை சாப்பாடுக்கு வழி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒருத்தருக்கு ஒரு பசு வாங்கி கொடுத்து இந்த நாட்டை காப்போம் விவசாயம் இருந்தால் தான் நம்ம எல்லோருமே நல்லபடியாக இருக்க முடியும் இந்த அற்புதமான வாய்ப்புக்கு நன்றி ஆடி ஆடி அகம் கரைந்து இசை பாடி பாடி கண்ணீர் மல்கி எங்கும் நாடி நாடி நரசிங்கா வென்று வாடி வாடும் இவ்வானதுலே எல்லா புகழும் ஆண்டாளுக்கே நரசிம்மன் திருவடிகளே சரணம் நன்றி வணக்கம் சர்வம் கிருஷ்ணா அர்ப்பணம் ஜெய் ஹிந்த் ஆல் இஸ் வெல்